Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion Administrative et Commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Emma. Et notre invité, membre de la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer, Mathieu Becchio. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Entre les lignes, dédiée au thème des archives. Notre objectif est aujourd'hui de découvrir en compagnie de nos invités cet espace avec au programme une interview et des jeux. Notre émission débute par une question que nous avons l'habitude de poser à nos auditeurs sur les thèmes de l'émission et puisque nous parlons d'archives, parlons calligraphie. Donc Mathieu, on va vous poser une petite question. Dans quel pays se situe la plus vieille écriture au monde Vous avez trois choix. Donc le premier, la Grèce. Oui. Le deuxième, la Chine. Et le troisième, l'Égypte. Alors la réponse, on la donnera à la fin. Mais est-ce que vous avez une idée, justement Est-ce que la plus vieille écriture encore utilisée Oui. Okay. Oui. Bah, vous pouvez alors... Euh... La Chine. D'accord. Donc on verra euh, à la fin. <rire> Passons maintenant à l'interview de Mathieu Bécuve, responsable des archives de la bibliothèque de Saint-Omer. Donc Emma, je te laisse la parole donc la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer nous indique sur son site internet différentes rubriques comme fonds local, fonds anciens et archives. Pourriez-vous nous expliquer les différences entre celles-ci Oui, alors euh, en fait, donc, en, entre ces trois noms, c'est plutôt en fait, une différence de collection. Donc on entend par fonds anciens l'ensemble des livres qui sont, donc tous les livres anciens en fait, les collections de livres. Mmh. Donc ici pour la bibliothèque d'agglomération, donc depuis le Moyen-Âge, jusqu'à peu près euh, le 19e, 20e siècle, qui sont conservés en salle patrimoniale. D'accord. Euh, surtout donc des manuscrits et des imprimés. Et après, pour euh, ce qui est le fond local, c'est l'ensemble des livres concernant l'histoire régionale, en fait, l'histoire locale. Okay. Pour ça, fond local, collection locale, en fait. Donc d'ouvrages sur l'Odomarois, en fait, le, le pays de Saint-Omer, et même un peu plus vaste, donc euh, la région. Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France. Ok, d'accord. Merci. Super. Et le troisième, c'est les archives, c'est ça Oui, les voilà. archives, c'est ça. Et les archives, bah, c'est l'ensemble des documents produits. Donc ici, on conserve les archives de la ville de Saint-Omer, les archives anciennes. Donc c'est les archives, notamment administratives, les, de la ville de Saint-Omer, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ok. Mm -hmm. Bon, après, il y a un peu plus. Il y a, là, il y a les archives de la ville de Saint-Omer, donc archives administratives, mais on a également des archives privées. Parce que les archives de la ville de Saint-Omer, c'est des archives publiques, donc okay. qui sont versées par, voilà, par euh, l'administration. Et après, il y a les archives privées. Donc là, c'est les archives des, de familles, euh, de commerçants ou autres, qui nous appartiennent en fait à nous, pas, pas en tant qu'administration, mais en tant que particulier, qui peuvent être données, remises euh, au service des archives pour compléter les archives publiques. Oh, D'accord, c'est plutôt passer. vaste alors. Oui, très vaste. C'est un archive. Et justement, sur votre site, on constate que vous avez différents types d'archives principales, notamment les recueils de diplômes, les chartes et actes de tout type depuis le XIIe siècle. Et pourriez-vous nous en dire davantage Oui. Alors, justement, donc, dans les archives, il y a différentes typologies, en fait, différents types de documents. Donc, par exemple, il peut y avoir des chartes. Donc, les chartes, c'est les documents euh, qui octroient souvent donc, des privilèges qui datent du Moyen-Âge. Oui. Donc, ici, on a une belle collection de chartes avec... Euh, des sceaux en fait, donc qui sont scellés par des sceaux de cire, okay. qui permettent d'authentifier le document. Donc c'est des très beaux documents et, et ici ouais, on a une très belle collection. Donc tout ça c'est les, les actes de l'administration de la ville de Saint-Omer. Donc après il y, y a toutes sortes, il y a des comptes, il y a beaucoup de comptabilité. Donc souvent ils il gardaient justement la comptabilité comme source de preuve. Mmh. Donc c'est souvent les documents qui étaient conservés. Après, en typologie, c'est très varié, donc ça peut être euh, donc, des manuscrits type ouvrage, donc des pièces en papier, en parchemin, mais également les archives, c'est des photographies, des affiches, des plans, des cartes postales, des photographies, des journaux, de la presse. Euh, les, voilà, les, les supports sont très variés. Et maintenant, on aurait même les archives électroniques, en fait. Et vous pouvez nous en tard. dire euh, davantage justement pour ces archives électroniques À terme. Alors ici, on n'est pas normalement chargé de les conserver parce qu'on garde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc normalement, il n'y okay. a pas d'archives <rire> électroniques. Mais dans le métier d'archiviste, bien sûr, non, on va devoir collecter euh, les archives directement, en fait, nativement numériques, qui sont tout de suite créées en tant qu'archives numériques. Il n'y a ah, pas oui. de transfert. Donc il faut prévoir toute une infrastructure euh, logicielle, des serveurs, etc., pour pouvoir accueillir ces, ces documents pour pouvoir les conserver. 
D'accord. Parce que c'est plus difficile à conserver que des documents papier. Ah oui, c'est oui, oui. voilà, mm. voilà, virtuel. Oui. Et comment vous êtes-vous procuré les archives alors Alors justement, j'en ai parlé un petit peu rapidement avant. Donc on distingue les archives publiques ou privées. Donc pour les archives publiques, là il y a un versement, ce qu'on appelle la procédure de versement. Donc c'est une procédure administrative où les archives de la ville de Saint-Omer nous sont versées. En fait, il y a... Voilà, on a on va les chercher par exemple avec une camionnette, on, on les récupère et on fait on, un bord, ce qu'on appelle un bordereau de versement, où il y a toute la liste des documents qui sont versés à tel, voilà, tel jour, euh, à telle date, euh, voilà, au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment les, euh, euh, tout ce qui est archive administrative. Donc ça, ça arrive naturellement, de manière automatique, hein, on va dire. Et il y a euh, des échanges avec les autres bibliothèques Alors. Avec les services d'archives, oui, mmh. parce qu'on voilà, on est en contact notamment avec les archives départementales du Pas-de-Calais, qui, qui sont chargées du contrôle scientifique et technique des services d'archives du département. Okay. Donc on est toujours en lien pour les achats de documents, ils font voilà, les inspections, etc., ou si on a besoin d'un conseil. Après, pour ce qui est des bibliothèques, c'est plus des relations, euh, voilà, ça peut être des relations de partenariat mmh. ou d'échanges euh, un peu plus. Mmh. D'accord. Voilà. Et donc, euh, pour accéder à ces archives, quelles sont les conditions Alors, pour consulter les archives, donc c'est ouvert à tous. Ça, c'est depuis euh, la Révolution française qui donne un accès à tout citoyen mmh. aux archives, donc gratuitement, sur inscription, euh, qui est gratuite. Gratuite. Aussi. Voilà, c'est juste il faut présenter une carte d'identité la, la première fois que vous vous inscrivez. Donc, n'importe quelle personne peut accéder euh, oui. aux archives. Voilà, c'est ouvert à tous et ouvert à, à tout citoyen. Et ouais, gratuit, super, ouais, ça. <rire> Et euh, quelle est votre plus vieille archive Alors, le plus ancien document que l'on conserve, c'est un, un document qui date de 1076. 1100. 1076. Okay. Donc, qui est un, ce qu'on appelle un privilège, en fait, euh, du pape. Donc, un acte officiel du pape euh, Grégoire VII qui euh, confirme les privilèges de la collégiale de Saint-Omer qui est aujourd'hui maintenant plus connue sous le nom de cathédrale, la basilique Notre-Dame ici. Oui, en effet. Voilà. Et voilà, c'est l'acte le plus ancien qui est, que l'on conserve ici. Donc c'est votre à archive la plus rare aussi euh, Oui, après mmh. tout, ça dépend ce qu'on... Rare en fait, tout peut être rare alors. Un, un, voilà, un plan, euh, même un plan... En fait, une archive est rare, oui. parce qu'elle oui. est unique. Donc euh, après... C'est plus, on pourrait parler d'un côté euh, plus, voilà, plus prestigieux. Ou, oui, voilà. prestigieux plutôt. Ça fait partie de, voilà, plus des trésors. Oui, voilà. c'est ça. Ah, voilà. Trésors de, de la bibliothèque. Donc cette archive est prestigieuse. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, quel est le type d'archives euh, détenez-vous majoritairement pardon. Alors, le type... Euh, alors, beaucoup de sources comptables. Comme je, je mmh. vais rapidement, mmh. tout ce qui est voilà, les registres, les comptes des argentiers, tous les comptes particuliers, parce que c'est une source de preuve. Donc à la révolution, quand il y a eu des tris d'archives, mmh. ils ont gardé ces archives-là. Donc on en a pas mal. Et après, on a un gros fond aussi d'actes notariés. C'est-à-dire Donc les actes qui ont été produits par les notaires du XVIe siècle jusqu'à la révolution. Mmh. Donc de Saint-Omer et des environs. Donc on retrouve tout ce qui est... Euh, Testament, contrat de mariage, voilà, des actes de vente de maisons, de terres, etc. Et là, il y a 350 000 pièces. Ah oui, quand même. C'est déjà. Un là. Et bon c'est un fonds qui est, qui est très consulté, okay. parmi les plus consultés. D'accord. Bah, merci Mathieu d'avoir répondu à nos questions. Donc, euh, nous allons maintenant parler de l'accueil des classes de CM2 dans votre établissement. On a pu apprendre que vous accueillez régulièrement des classes de CM2. Et justement, depuis quand vous organisez ce projet Alors, on accueille. Donc, pour le service des archives, on, 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 en fait, on prépare un atelier depuis l'année scolaire 2017-2018. C'est tout récent. récent. Oui. Voilà. Par contre, on en fait au sein. En fait, il y avait un atelier unique au sein de la section patrimoniale depuis euh, plusieurs années. Là, ça fait déjà, je pense, ça passe très vite, euh, au moins 6-7 ans qu'on en voilà, ah oui. qu fait un atelier pour la section patrimoniale, donc le fonds ancien et les archives sur la thématique, voilà, qui, une thématique qui changeait tout, tous les ans. Et depuis euh, l'année scolaire 2017-2018, il y a le fonds ancien qui fait un atelier pour les CM2, et pareil, un atelier par les archives également pour les CM2. Donc quand la, les classes de CM2 viennent ici, 
Donc, ils viennent 40 minutes aux archives, et à peu près, hein, et 40 minutes au, en salle patrimoniale, oui, aux Français. Et on alterne, en fait. On divise la classe en deux groupes. Ah, oui. Et il y a un groupe qui vient ici 40 minutes, et l'autre après, euh, en haut. Et c'est quoi l'objectif exactement de, de ce projet Alors, justement, donc, le but, c'est que les élèves soient en contact avec les documents originaux. Donc, mmh. dans, notamment, dans les programmes scolaires, il est indiqué que euh, les, les élèves doivent... Euh, doivent voir en fait, doit voir et être en contact avec ces documents patrimoniaux originaux. Donc là au moins, donc, euh, dans le cadre des ateliers qu donc, euh, qu que l'on crée ici, ils peuvent justement euh, consulter euh, et voir ces documents originaux. Donc okay. on montre des journaux anciens euh, voilà, ou des photographies anciennes. Et tout ça c'est vu avec le, donc, les inspecteurs euh, euh, pédagogiques. Ah, donc il y a des inspecteurs voilà. qui sont présents en lien, euh... bah, Pas présents lors des ateliers, ah, mais oui. pour préparer en fait, euh, l'atelier, on voit ça avec les conseillers pédagogiques okay. donc de l'Académie, avec l'Éducation nationale, pour justement euh, voir si, voilà, quel thème il faut choisir. Tout ça, on fait ça en partenariat ah, oui, et, oui. et d'un commun accord euh, pour okay. voir ce qui peut mieux toucher les, justement euh, les élèves. Quelles sont les écoles que vous accueillez Est-ce que c'est que les écoles de Saint-Omer ou justement c'est les alentours, il peut y avoir d'autres écoles Alors là, c'est toutes les écoles euh, de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, okay. la CAPSO. Ah oui. Donc y a, ça fait beaucoup de classes, donc on ne peut pas tous les accueillir chaque année, mais on accueille une grosse partie. Déjà ceux qui veulent, c'est oui. sur la base quand même du volontariat. Ah oui. Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup le souhaitent quand même. Et si vraiment, voilà, après on tourne, euh, on privilégie ceux l'année suivante, ceux qui n'ont pas pu, par exemple, venir l'année d'avant ou autre, quand il y a vraiment, si on a une forte demande. Et justement, vous avez combien d'élèves en moyenne, pour l'instant euh, Là, c'est vrai qu'on n'a pas compté. Mmh. Euh, ça doit être euh, un, un millier d'élèves. Ah oui, quand même. Je sais pas. 500 mmh. élèves Peut-être 500 élèves oui. 500 ou 1000 élèves non, je Oui, c'est déjà ouais. pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Euh, non, c'est vrai qu'on n'a pas compté. Là. On m'a posé une colle. <rire> non, mais c'est parfois ouais. euh, le but. <rire> non, mais c'est vrai que c'est déjà mais pas ouais, mal. À chaque, chaque séance, donc chaque, il faudrait qu'on compte, chaque vendredi, on accueille. Ouais, donc c'est chaque vendredi euh... 25, 25 à 30 élèves. 20, oui, 25 élèves. Une classe, quoi, ouais, voilà. quasiment. Et donc vous disiez que vous divisiez le groupe, justement, en deux. Et donc c'est. Quelles activités sont proposées justement durant... Euh... Alors, pour les archives, donc on, pour l'année euh, 2017-2018, on a prévu donc, euh, un atelier euh, sur la guerre 14-18. Okay. Donc, dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, on, voilà, on a choisi justement ce sujet qui colle avec euh, voilà, 1914-1918. Et là, c'était 2014-2018, on est en 2018, donc... Euh... Ça collait bien. D'accord, merci Mathieu d'avoir répondu à nos questions. Donc euh, maintenant, passons à la boîte à quiz. Emma Donc êtes-vous prêt à participer à notre boîte à quiz Bien sûr. Donc à tout moment, vous pouvez utiliser votre joker ainsi qu'échapper à une des questions euh, qui vous posent problème au cas où. Donc première question. Euh, quelle est votre archive la plus surprenante Archive la plus surprenante euh... euh, Qu'est-ce qu'il y aurait celle qui vous émerveille on est, on est rapidement émerveillé par un, un document que l'on trouve, mais là je Donc il y en pas. a plusieurs. Oui, il y en a euh... plusieurs. Euh, voilà, il suffit que là. On... Et justement, là, il n'y en a pas a eu, un qui vous. On a eu des plans qui viennent d'être restaurés, on est justement émerveillé par le, ah. les plans qui viennent d'être faits. Donc on a un beau plan, par exemple, de, des alentours de l'abbaye Saint-Bertin qui n'existe plus, qui est en ruine, qui est très joli, très coloré. Oui. Donc ça, on pourrait dire que c'est l'archive le, le, qui m'émerveille sur le moment. D'accord. Et est-ce que euh, travailler dans les archives, c'est un petit peu travailler sur une autre planète euh, Sur une autre planète. Euh, on est obligé de, comment dire, on, on rentre dans, dans le passé, en fait. Mmh. Donc C'est-à-dire, quand on classe un fond, on s'immisce, en fait, dans un, dans, soit dans une période ou dans, dans, dans une famille. Dans, voilà. oui. On se met presque à la place de l'archiviste de l'époque ou de, ou de la personne qui a produit l'archive, mmh. pour essayer de comprendre justement... Ce, Comment il a fait tout ça en fait Comment la provenance, les origines, voilà le quand on classe la, le, le fond d'une famille, bah voilà, on, en fait on rentre dans la vie de la dans famille. Dans le personnage, voilà, voilà c'est ça. Donc, donc ça permet de, oui, on, on s'évade ou on, voilà, on rentre dans un autre monde, mais on garde, on a toujours les pieds sur terre. Oui, il faut bien, c'est votre travail. Euh, quel est votre auteur qui vous inspire le plus Un auteur, donc là, titre personnel. Oui, c'est ça. 
Alors moi j'aime moi j'aime bien tout ce qui est 19e siècle, donc euh, tout ce qui est Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Voilà. D'accord. Dans quel bien. pays souhaiteriez-vous aller oh, pff, Beaucoup. <rire> Je suis, déjà, je suis très européen, donc j'aime bien déjà visiter les, les pays d'Europe. Donc il y en a encore beaucoup que je n'ai pas fait. Il y a encore le temps. <rire> Sinon, ou à des pays plus loin, peut-être comme le Canada, pour le ses Canada. grands espaces. Oui. Euh, quel est votre repas préféré Il n'y a pas... C'est des trucs assez simples, je ne suis pas très difficile. <rire> euh, ou des... Il n'y a pas vraiment de nom. J'ai un riz poulet mangue. <rire> riz poulet mangue. On va tester. <rire> oui, oui, oui. <rire> Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous oh, Il y en a plein des gentils animaux. <rire> euh, J'aime bien les hérissons. Les hérissons Ouais. Pour bon, vous piquer <rire> Non, ils sont mignons. Mignons <rire> Bon, bah c'est bien, merci d'avoir euh, participé à cette boîte à quiz. Nous allons donc euh, maintenant passer à la réponse à la question euh, de début d'émission. Je rappellerai donc la question, Donc euh, c'était dans quel pays se situe la plus vieille écriture au monde Nous avions comme choix la Grèce, la Chine et l'Égypte. Vous, vous nous aviez répondu euh, la Chine, c'était bien ça Oui. Donc euh, la réponse à cette question est en effet la Chine, bravo donc, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais la Chine, euh, qui possède l'écriture la plus ancienne encore utilisée de nos jours, les premières écritures sont nées à différents endroits du monde, Mésopotamie, Égypte, Chine, et justement sur ces trois écritures, les deux premières n'existent plus aujourd'hui. D'accord, ouais. Bon, je pense que vous le saviez, vous aviez une petite idée. Euh... Un petit peu, après, c'est vrai que c'est... Nous, on est plus sur l'idée euh, de conservation, en fait, donc quels sont les... les plus anciens documents conservés oui, voilà. que pas forcément les écritures oui. euh... Donc euh, c'est déjà la fin de notre émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la bibliothèque grâce à votre carte membre. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à la créer, elle vous sera toujours utile. Je remercie ma co-animatrice Noémie, nos invités pour nous avoir consacré du temps et s'être prêtés au jeu. Merci Mathieu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé également à la réalisation de cette émission. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci.